আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু টিএটি লেসেন্স আজকে আমরা নিউমেরিক্যাল মেথডস ফর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আরেকটি ইন্টারেস্টিং টপিক সম্পর্কে শিখবো যেটি হচ্ছে গজ এলিমিনেশন মেথড এই মেথডটি আমরা ইউজ করি ফর ফাইন্ডিং রুটস অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস এখন এখানে গজ এলিমিনেশন মেথডের জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়েছি এখানে তিনটা লিনিয়ার ইকুয়েশনের একটা সিস্টেম রয়েছে যেটা আমরা সলভ করব এখন দেখে নেওয়া যাক যে এই গজ এলিমিনেশন মেথডের স্টেপসগুলো কি তো ফার্স্টে আমাদেরকে একটা অগমেন্টেড মেট্রিক্স ডিফাইন করতে হবে তারপর সেখান থেকে একটা পিভোট এলিমেন্ট ডিটারমাইন করতে হবে তারপর যে ম্যাট্রিক্সটা আছে সেটাকে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সে কনভার্ট করতে হবে বাই রো অপারেশনস তারপরে আমরা এগুলোর ভ্যালো ভ্যারিয়েবলের ভ্যালোগুলো বের করব এখানে বাই রো অপারেশনস মানে আমরা শুধু রোগুলো নিয়েই কাজ করব কোনো রোগকে যোগ করব বিয়োগ করব বা মাল্টিপ্লাই করব ভাগ করব সব কিছু শুধু রো ওয়াইজ হবে কলম ওয়াইজ কোনো অপারেশন করব না সেই জন্য এটাকে পার্শিয়াল পিভোটিং মেথড বলা হয় এখন অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স মানে এটা কি এখানে এ ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে আমাদের যে ভ্যারিয়েবলগুলো রয়েছে এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড এগুলোর কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স তার মানে আমরা যদি এ ম্যাট্রিক্সটা লিখতে চাই সেটা হচ্ছে টু মাইনাস সেভেন মাইনাস টেন ফাইভ ওয়ান থ্রি ওয়ান টেন নাইন এটা হচ্ছে আমাদের কোএফিসিয়েন্টগুলো নিয়ে যে ম্যাট্রিক্সটা হলো সেটা যেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স এ এবার এখানে একটা পার্টিশন টাইপ একটা দেওয়া হয় আর সাথে এটা বি ম্যাট্রিক্স বি ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে আমাদের এই রেজাল্টেড ম্যাট্রিক্স যেটা যেটা হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টিন ফোরটিন সেভেন এভাবে এ ম্যাট্রিক্স আর বি ম্যাট্রিক্স পাশাপাশি লিখে যে ম্যাট্রিক্সটা হবে এটাই হচ্ছে আমাদের অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স এখানে ফার্স্ট কাজ তো আমাদের হয়ে গেল যে আমরা অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা লিখে ফেললাম এখন আমাদের পিভোট এলিমেন্টটা দেখতে হবে পিভোট এলিমেন্ট হচ্ছে আমাদের এই ফার্স্ট কলামে সবচেয়ে বড় যে ভ্যালুটা যেমন এখানে ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের পিভোট এলিমেন্ট এখন এটাকে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সে কনভার্ট করার জন্য আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে এলিমেন্টটা আমাদের পিভোট এলিমেন্ট এই পিভোট এলিমেন্টের যে রোটা আছে যেটা হচ্ছে রো টু এই রো টুটাকে আমরা নিব রো ওয়ানের জায়গায় তো আমাদের ফার্স্ট যে স্টেপটা হবে এখানে সেটা হচ্ছে আমরা রো টুটাকে রো ওয়ানের জায়গায় লিখবো তো এটা হয়ে যাবে ফাইভ ওয়ান থ্রি টু মাইনাস সেভেন মাইনাস টেন ওয়ান টেন নাইন তারপর এখানে হচ্ছে ফোরটিন মাইনাস সেভেন্টিন সেভেন তো এখানে আমরা কি কাজ করলাম সাইডে আমরা লিখে দেবো সেটা হচ্ছে আমাদের রো টু প্রাইম যেটা এটাকে আমি রো টু প্রাইম বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে আমাদের নিউ সেকেন্ড রোটা রো টু প্রাইমটা আমাদের হয়ে গেল আগে যেটা রো ওয়ান ছিল আর আমাদের রো ওয়ান প্রাইমটা হয়ে গেল বা নিউ রো ওয়ান হয়ে গেল আগে যেটা রো টু ছিল এখন আমরা এখানে এই ফাইভ যে পিভোট এলিমেন্টটাকে আছে এটাকে আমরা ওয়ান বানাবো আর লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স বলতে আমরা কি জানি যে আমাদের এই মেইন ডায়াগোনালের এই নিচের যে ভ্যালোগুলো আছে এলিমেন্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু জিরোতে কনভার্ট করতে হবে তো ফার্স্টে আমরা এই পিভোট এলিমেন্টটাকে ওয়ান বানাবো সেটা করার জন্য আমরা কি করব এই রো ওয়ানকে ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করে দেব তো ফাইভ দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করে দিই এটা হয়ে যাবে ওয়ান ওয়ান বাই ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ রো অপারেশন পুরোটা জড়িয়ে হবে ফুল অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স জড়িয়ে হবে সেখানে হবে ফোরটিন বাই ফাইভ তারপর হচ্ছে এখানে টু মাইনাস সেভেন মাইনাস টেন মাইনাস সেভেন্টিন ওয়ান টেন নাইন সেভেন তো এখন আমরা কি করলাম আমাদের নিউ রো ওয়ানটা হচ্ছে রো আগের রো ওয়ান থেকে ফাইভ আমরা ডিভাইড করলাম এখন আমরা আমাদের ফার্স্ট কিন্তু এই ওয়ানটা হয়ে গেল এখন আমরা এখানে এই সেকেন্ড আর এই থার্ড যে এলিমেন্টটা আছে এটাকে জিরো বানাবো এটা জিরো বানানোর জন্য আমরা কি করতে পারি এই রো ওয়ানকে যদি আমরা দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এই ভ্যালু থেকে মাইনাস করি তাহলে এটা কিন্তু জিরো হয়ে যাবে 
আর বাড়ি খেলা যেহেতু দুইটাই ওয়ান তো আমরা রো থ্রি থেকে শুধু রো ওয়ানটা মাইনাস করলেই এটাও জিরো হয়ে যাবে তো আমরা এখানে অপারেশন কি করতে চাচ্ছি আমাদের রো টু নিউ হবে রো টু মাইনাস টু ইন্টু রো ওয়ান আর নিউ রো থ্রি হবে রো থ্রি মাইনাস রো ওয়ান এটা যদি আমরা করি আমাদের ভ্যালুগুলো আসবে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান বাই ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ ফোরটিন বাই ফাইভ মাইনাস থার্টি সেভেন বাই ফাইভ মাইনাস ফিফটি সিক্স বাই ফাইভ আর এখানে আসবে মাইনাস ওয়ান ওয়ান থ্রি বাই ফাইভ রো থ্রিটা হবে জিরো ফরটি আর টোয়েন্টি ওয়ান বাই ফাইভ এখন আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে এই এলিমেন্টটাকে ওয়ান বানানো তো এটা আমরা কিভাবে করব যেহেতু এখানে মাইনাস থার্টি সেভেন বাই ফাইভ আছে তো এখানে আমরা যদি আবার মাইনাস ফাইভ বাই থার্টি সেভেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কিন্তু এটা ওয়ান হয়ে যাবে তো আমরা এবার করতে চাচ্ছি আমাদের যে রো টু নিউ রো টু সেটাকে আমরা রো টু ইন্টু মাইনাস ফাইভ বাই থার্টি সেভেন করব আর রো থ্রিকে আমরা রো থ্রি ইন্টু ফাইভ বাই ফর্টি নাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব এটা করার পর আমরা এখানে পাবো ওয়ান জিরো জিরো এটাতে ওয়ান বাই ফাইভ এখানে চলে আসবে ওয়ান এখানেও চলে আসবে ওয়ান এটাতে থ্রি বাই ফাইভই থাকবে এখানেও ফরটিন বাই ফাইভই থাকবে আর এখানে আমাদের চলে আসবে ফিফটি সিক্স বাই থার্টি সেভেন ওয়ান ওয়ান থ্রি বাই থার্টি সেভেন ফর্টি টু বাই ফর্টি নাইন টোয়েন্টি ওয়ান বাই ফর্টি নাইন এভাবে চলে আসলো এখন আমরা নেক্সট স্টেপে যাব সো নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের এই আমাদের শুধু একটা কাজই বাকি আছে সেটা হচ্ছে এটাকে জিরো বানানো তো এটাকে জিরো বানানোর জন্য আমরা কি করতে পারি আমাদের যে রো থ্রি আছে সেটা থেকে যদি আমরা রো টু বিয়োগ করে দিই তাহলে কিন্তু এটা জিরো হয়ে যাবে তো এটা যদি আমরা করি আমাদের ভ্যালাগুলো আসবে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান জিরো থ্রি বাই ফাইভ ফিফটি সিক্স বাই থার্টি সেভেন আর এখানের ভ্যালুটা হবে মাইনাস ওয়ান সেভেন্টি বাই টু ফাইভ নাইন আর এই পাশের ভ্যালুগুলো হবে ফোরটিন বাই ফাইভ ওয়ান ওয়ান থ্রি বাই থার্টি সেভেন মাইনাস সিক্স এইটি বাই টু ফিফটি নাইন সো এখানে আমরা কি করলাম আমাদের রো থ্রি নিউ হচ্ছে রো থ্রি মাইনাস রো টু এখন আমরা এই এলিমেন্টটাকে ওয়ান বানাব তো এটা করলে আমাদের আসবে ওয়ান জিরো 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 ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান জিরো থ্রি বাই ফাইভ ফিফটি সিক্স বাই থার্টি সেভেন ওয়ান ফোরটিন বাই ফাইভ ওয়ান ওয়ান থ্রি বাই থার্টি সেভেন আর এই ভ্যালুটা আসবে ফোর এখানে আমরা কি করলাম নিউ রো থ্রিটা হলো আমাদের প্রিভিয়াস রো থ্রি ইন্টু মাইনাস টু ফিফটি নাইন বাই ওয়ান সেভেন্টি এভাবে করে আমরা এই রো থ্রিটা বের করলাম সো আমাদের লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স চলে আসলো এখন এখান থেকে আমরা অনেক ইজিলি ভ্যালোগুলো বের করব তো এখানে যেহেতু আমাদের এই তিনটা এলিমেন্ট জিরো আর এটাকে যদি আমরা আমাদের যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে এটা যেহেতু এখানে এক্স এগুলো হচ্ছে ওয়াইয়ের এটা হচ্ছে জেডের এগুলো যদি আমরা পুট করি তাহলে কি আসবে এখানে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা আমরা পাবো এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ প্লাস থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু জেড ইকুয়েলসটা আসবে ফরটিন বাই ফাইভ এবার এই সেকেন্ড রোতে যদি আমরা বসাই এক্স ইন্টু জিরো তো এক্স নাই ওয়াই প্লাস ফিফটি সিক্স বাই থার্টি সেভেন ইন্টু জেড ইকুয়ালস টু আসবে ওয়ান ওয়ান থ্রি বাই থার্টি সেভেন 
তারপরে তাতে x এর কোএফিসিয়েন্ট হলো 0 y এর কোএফিসিয়েন্ট হলো 0 তো শুধু z 4 তার মানে আমাদের z 4 চলে আসলো এবার এই z 4 কে আমরা এই ইকুয়েশনে বসাবো সো এখান থেকে আমরা পাবো y y এর ভ্যালুটা পাবো -3 এবার এই z এর ভ্যালু আর y এর ভ্যালুটা a equation of Bosha Lambra, x equals to power one. So, if we have step by step at the augmented matrix scale, lower triangular matrix convert kore x, y, z, it is the value of the value. So, we will recap the steps. We the first step. We will recap the coefficient matrix. We will recap the A matrix. Resulted matrix kulo chilo B matrix. So, A duta matrix ke amra pasha pashi matchkan shudha ekta partition diye niklam jeta kuchh amader augmented matrix. Akhon A matrix ke amra firsti ki korbo pivot element ta bir korbo jeta kuchh ei column one near shopche boro j value ta sheta. Tarpor kaj kuchh ei pivot element ta achhe sheta j row te achhe. Ekhane chhamo amar row two te pivot element chilo. যদি রো 1 এ পিভট এলিমেন্ট থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই স্টেপটা করা লাগতো না যেহেতু এখানে রো 2 তে পিভট এলিমেন্টটা আছে তো আমরা সেই পিভট এলিমেন্টের রোটাকে উপরে নিব অলওয়েজ সেটা রো 1 এ রাখব পিভট এলিমেন্টের যে রোটা আছে সেটা থাকবে রো 1 এ বা ফার্স্ট রো তে তারপরে আমাদের স্টেপ হচ্ছে এই ফার্স্ট রো এর যে এই ফার্স্ট এলিমেন্টটা এটাকে হচ্ছে আমাদের 1 বানাতে হবে so, we will divide the value of 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 Row 2 minus 5 into R1 kurta. Judi a row 3 to the other minus 5 thakta tahoriki kurta. Row 3 5 prime equals to row 3 minus uh, 5 into R1. Shedding over minus kola. The one you can minus 5 ache. The key kora lakta row 3 minus minus 5 into R1. Ita kitre ita kora lakto. Tarpo row 3 thake minus kora lakto. So, this is the element of 0. We will the main element of 1. We will the main diagonal of 1. So, this is the main diagonal of 1. So, this is the main diagonal of 1. This is the main diagonal the main the the 553737 cancel one ashlo. And we will do one 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 তোমরা মাল্টিপ্লাই করব কি দিয়ে -259 by 170 দিয়ে এই স্টেপ গুলো যদি তুমি ফলো করো যে কোনো ধরনের অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স কি লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলারে কনভার্ট করা যাবে এর মধ্যে এক্সট্রা আর কোনো স্টেপ লাগবে না এই স্টেপ গুলো ফলো করলে ইজিলি চলে আসবে তো সো এভাবে আমরা পার্শিয়াল পিভটিং মেথড ইউজ করে গজ এলিমিনেশনের ম্যাথটা করব যেখানে আমরা এই Nature J value kula ache diagonal layer nature J triangle the part ta eta ke amra zero korla ar upor value gulo chilo so eta apader upper triangular matrix e convert kore amra math ta korechi eta ke ashole ei lower triangular matrix o convert kora jeto so eta actually upper and lower triangular dui ta tei convert kore kora jabe jodi amra eta ke lower triangular korte chaitam tahole amader ki kora lagto ei je element gulo ache e gulo ke zero kora lagto mane Main diagonal layer, upper triangle ta dakhon zero thakto. Shekhetro abra easy leva be a first j row thilo. Sheta thik x er value peta. Sheta jodi amra second row ta input korte ta y er value ta chole ashto. Ar x er y er value ta a e row three ta input korle z er value ta chole ashto. 
সো এই কজ এলিমিনেশন আসলে এখানে এই আপার ট্রায়াঙ্গুলার লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার দুইটা ইউজ করেই করা যাবে আমরা আপার ট্রায়াঙ্গুলারটাই করলাম সো এভাবে আমরা এটা সলভ করব তো এই লিনিয়ার ইকুয়েশনগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা যে ম্যাথগুলো এই পর্যন্ত শিখলাম যেটি হচ্ছে একটা হচ্ছে এখানে শিখলাম গজ এলিমিনেশন তারপর আরও দুইটা শিখবো গজ জর্ডন এলিমিনেশন আর এলিও ফ্যাক্টোরাইজেশন তারপর এর আগে আমরা ক্রেমার্স রুল শিখেছি গজ সাইরাল ম্যাথড শিখেছি জ্যাকোবি ম্যাথড শিখেছি এই সবগুলো ম্যাথডই যে আমরা করলাম আমাদের যে আনসারগুলো আসলো এই আনসারগুলো কি আসলে অ্যাকোরেট কি না এগুলো কিন্তু আসলে বের করার বা বোঝার একটা উপায় আছে যেমন আমাদের যে এই ইকুয়েশনগুলো আছে এই ইকুয়েশনগুলো কিন্তু আমরা ইজিলি ক্যালকুলেটারও সলভ করতে পারি তো তোমাদের যখন এক্সামে বা ক্লাসেও যখন এই ম্যাথটা করতে হবে তো আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমরা এই ইকুয়েশনগুলোকে সবার ফার্স্টে ক্যালকুলেটারে সলভ করব ক্যালকুলেটার সলভ করে এই আনসারগুলো আমরা বের করে রাখব তো তারপর যখন আমরা ম্যাথ করব ম্যাথ করার পরে আমাদের যে ভ্যালুগুলো আসবে এগুলো আমরা এই ক্যালকুলেটার থেকে পাওয়া যে ভ্যালুগুলো আছে সেটার সাথে মিলিয়ে দেখব যে আমাদের ম্যাথটা হলো কি না তো এভাবে কিন্তু আমরা নন লিনিয়ারের ক্ষেত্রে এভাবে চেক দেওয়ার কোনো ওয়ে নাই কিন্তু লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভার ক্ষেত্রে কিন্তু এই আনসারগুলো আমরা এভাবে চেক দিতে পারি তার মানে তুমি এক্সামে এই ম্যাথটা করার পরে বা তুমি আসলে এই ম্যাথগুলো করার আগেই তুমি জানবা যে তোমার আনসারটা কি হওয়া লাগবে তো তুমি সেই আনসারটা আসলে জেনেই তারপর তোমার ম্যাথগুলো করবা তো এভাবে তুমি এক্সামে যদি এই ম্যাথগুলো দাও তাহলে তোমার একদম শিওর যে তুমি এই এই ম্যাথটা তোমার হলো আর তোমার হচ্ছে ওই মার্কটাও কিন্তু হাত ছাড়া হাত ছাড়া হবে না তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা এই ম্যাথগুলো করার ক্ষেত্রে এটার ক্যালকুলেটার ইউজ করে ফার্স্টে এটার সলভগুলো বের করব তারপর ম্যাথটা আমরা করব সেটা যেই ম্যাথডই করা লাগে সেভাবে করব তারপর লাস্টে আমরা আনসারগুলো কম্পেয়ার করে দেখব যে আমাদের আনসারটা হলো কি না তো এভাবে আমরা ইজিলি লিনিয়ার ইকুয়েশনগুলো সলভ করব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং